Ó, oh, pra quem tá perguntando sobre o que é o jogo uh, É uma coleção de contos estranhos Sobre uma família na propriedade de Washington Como Iris, você vai explorar a gigantesca casa dos Fint Procurando por contos enquanto ela explora a história de sua família E tenta descobrir porque foi a única da família a ser deixada Eu acho que não é de terror não Não me falaram que é de terror Só me falaram que o jogo é muito bom What remains of Edith Finch? Eu acho que se traduzir é o que resta de Edith Finch. Edith, somos nós. Ah, somos nós! Edith Finch. Nossa, que bonito. Sabe que o gráfico era assim. Muito disso não vai fazer sentido para vocês. Eu sinto muito por isso. Vou começar do começo com a casa. Ok. Ok. É o livro do Luba. Parou. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Morei aqui até os 11, mas não podia entrar na metade dos cômodos. Nossa, mas ela morava. Tinha que fazer uma trilha para chegar na casa dela? Que bonitinho o caso de correio. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. OK, de 70 anos. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ah, ela voltou pra cá depois de... Ela voltou pra... Nossa, que legal a animação dos... Das letrinhas quebrando. Ah, ela voltou pra cá depois de grande, então. Peraí, tem um caminho aqui, ó. Será que a gente já explora? Yeah, yeah, yeah. Tá ficando escuro aqui. Eu não posso ir pra lá. Acho que ele não vai deixar eu atravessar. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Hmm. Eu acho que na verdade a gente só pegou um caminho. Tem quase certeza que a vegetação é para ser silenciosa. Milton Finch. Que é o irmão... Não, Milton? Você só falou que o irmão dela era... Lewis. A casa foi exatamente como eu lembrava. Da forma que eu estava sonhando sobre ela. Nossa, que casa descolada, véi. Descoladíssimo, mano. Olha que bonito. Olha as hortinhas aqui na frente. Nossa, cara, eu super moraria em um lugar. Quando era pequeno, eu ficava desconfortável na casa de um jeito que não conseguia descrever. Fantasmas. Eu super moraria em um lugar assim, porém com clima seco, ok? Porque clima úmido, se, nesse, nesse matagal significa muito bicho, eu não gosto de bicho. Inseto, no caso. Milton, Milton fin, Finch. Chat, eu não tô louco, né? Ela falou que o irmão dela se chamava Lewis. Milton é outro. Do Bessa Casa e 30 gatos. Exatamente. Hum. Ela tinha medo da casa. Hum. Hum. Não vou me enrolar muito, vou entrar, vai. Provavelmente a chave. Ok. Looking in. I felt like the house itself had been waiting for me. Ok, talvez, talvez você esteja lendo demais. Afinal de contas, é uma casa. Aqui a gente precisa arranjar outro jeito de entrar. Hum. Gostei da vibe do jogo até agora. Ah, é uma daquelas que tem. Ó, oh, rampinha. Hum, acessibilidade é importante, mano. Duvido que a gente consiga entrar pela garagem, né? 
Nossa, mano, que medo de morar aqui, parando pra pensar nisso agora. Adoro essas coisas. Me lembra a casa da minha avó. Recicláveis, muito bem. Importante separar o lixo. Balança era mais velha que a sua mãe. Pode ser. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Tá, tem um carro aqui, mano. The power had been turned off the night we left. Então a gente precisa achar o disjuntor. Duas bikes. Não parecem muito apropriados para trilha aqueles, né? Começa. Ferramentas. Nossa, achei que era inseto. Já ia quase vomitar aqui. Que isso? O que tem uma bolinha de... De tênis. Bola de tênis. Bolinha de tênis. For the first time in years... I felt like I was home. Me arrepiei, mano. A imersão, velho. Em vez de uma família, só existiam suas memórias. Edith, Eddie, Lewis, Dawn. Who the fuck é Milton? Em memória de Lewis Finch. 1988, 2010. Hum. Parece que ela tá me olhando. A Viking's Belly. A barriga de um viking The Nordic Cookbook Olha isso, mano Tem um monte de coisa nórdica Viking Witch's Kitchen A cozinha da bruxa Só um restaurante fazia entregas Então eles só comiam comida chinesa Aqui não gosto de ventos Or how after Lewis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. She was a cat. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Like a smile with too many teeth. Okay. That's a strange way to do it. Oh, I Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ah, a gente pode tentar a chave aqui Mom então. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Eu não consigo imaginar uma casa onde você não podia entrar em certos cômodos. Mas por que que eles eles parecem ter saído numa com pressa, né? Like off, Era como se uma bomba tivesse explodido, matando todo mundo, exceto a mesa. Fez o que ela falou? Presta atenção. Tinha alguém doente. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ah, Edie. O nome dela provavelmente vem, de ir, vem da, da avó, então. Ok. Olha que... Nossa, mano, que lugar lindo. Fala sério, mano. Olha que, olha que gostosinho. Olha esse lugar. Mano, que espetacular, mano. Nossa, cara. Eu quero... Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house. After it sank. A casa afundou. <risos> ok. Ah, oh, que legal a animação. Nossa, eu quero muito envelhecer num lugar assim, mano. Tem alguma coisa no meio do lago. Se chama água, Luba. Ok. O, o jeito que os livros estão coisados me deixa um pouco agoniado. Ok. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Ah, era o outro irmão dela e ela acreditava que ele estava vivo. Só missing. Ah. Uh, nossa, esse lugar tá selado, mano. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Whirlwind. Muitas coisas foram deixadas pra trás na confusão da última noite. Mas ela não falou confusão, ela falou whirlwind. Ela falou... Whirlwind! Uh, é tipo um furacão? É tipo um tornado? 
Tufão. Ui, Wind. É mais ou menos isso. Ó, oh, isso aqui é provavelmente pra vó dela. Pra subir as escadas. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. <risos> ah, ela vedou todos os quartos. Que? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Tio avô Walter. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Chat, que quarto legal. Que descolado. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Passagens secretas. Oh. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. <laughs> Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Teve medo. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Não tinha ideia o que havia atrás daquela porta. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Salvando. Hum. Progredimos. Adoro coruja. Olha que quarto massa, mano. I got the sense Edie had spent a lot of time here before Molly. my mom sealed the doors. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Procurei alguma coisa para comer. <gasps> Ração do gel. The was dry, but I didn't mind it. É uma cenoura? Um... De coelho, provavelmente. My Halloween candy was all gone. Come peixe. Ou a estrela do mar. Que cenário, velho. <risos> Como eu sou pequeno. I kept eating and eating. Oh, no. Oh, no. I ate a lot of things that night. Vocês viram a mão dele? Cheio de mancha? Dela. Perdão. Then I heard chirping outside my window. <risos> Come pássaro. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly. <risos> I was a cat. What? Oh. Oh. Pula gato. Oh. Peguei. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Peguei. O gato tá ronronando. Pra onde que eu vou agora? Pra cá? Nossa, como eu sou habilidoso, velho. Tchipa! Tchipa! Eu queria ver meu corpo. Eu podia ver que ela estava ficando muito cansada. Now I was up in the big tree. 
I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Who knows? Who knows? And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Lá, coelho. Oh, nos. Oh, tadinho. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Maior? Gulosa, hein? Tô vindo pra cá. Uma mamãe coelha. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Do nada, Sharknado. Que isso, atravessei a... Eu consigo... Eu consigo andar? Eu consigo andar? What the fuck? Eu tô jogando... Eu tô só me debatendo, mano. What the fuck? I rolled oh! the cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Você tá com mais fome? Ok, a gente vai procurar nossa presa. Hum. Shark Simulator. Catarina Tubaroa. Parou, parou, parou. Oh, oh. I wanted fat, juicy seals. Tadinha, mano. É, oh, é difícil nadar, viu? Bem difícil nadar, viu? Peguei. Tá sangrando, tatinha, mano. Mas e aí? É a cadeia alimentar, ok? Eu não posso interferir na cadeia alimentar. Eu sou a cadeia alimentar. Peguei. Peguei? Não peguei? Não. Oh. Para, véi. So hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Ah, não. Do nada por no japonês, mano. Fucking tentáculos, mano. <laughs> Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ok, vamos seguir a música. Eu consigo passar por baixo daqui? Será? Que eu pareço ser meio grande. Consigo, velho. O barulho. Não parece. Hello. Peguei. Já engoli? I wanted to stop, but also I didn't. Jeito que ele abriu a porta, não. O cara não tem osso, tá ligado? 
Uh, eu consegui ir por cima? Não, não consegui ir por cima, vou ter que ir por fora. Nossa, queria muito ser um polvo agora. Opa. Olá! Surprise, motherfucker! Me arrastei pela areia e aquele cheiro bom vinha de um cano velho. Aqui agora eu sou uma cobra. Não, não sou não. Não sei o que eu sou na verdade. Ui! Eu sou a gravidade. Que isso? Sai da privada! What the fuck? Oh. Eu tô no meu quarto de novo. Eu vou me comer? Se eu me como é masoquismo ou amor próprio? Nós dois sabemos que eu serei deliciosa. Nossa, que sonho mais doido, mano. Ó, oh, árvore genealógica. Tenho certeza que acredito, em, que acredito em tudo isso, mas a Iri acredita. Okay. Mano, que doido jogo, cara. Nossa, olha o, o crânio, mano. Minha parte favorita foi a do gato. Eu vou sair daqui? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Okay. You would have, but mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Hmm. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Bisa Edie. Edie. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Homem toupeira que vivia sob a casa Finch? Nossa, mano, que, que horror, velho. Long, long Eu não tinha pensado em mim mesma como Edith Jr. Fazia muito tempo. Ah, claro, porque a... o nome da bisavó era Edith também. Só que aí o... O apelido virou Iri. Iri won't go. One summer they evacuated the island, but Iri refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Foi uma celebridade. Evacuar por quê? Provavelmente. Iri told people Sven was killed by a dragon. She could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She Sven. could have, but she didn't. Sven. Sven é o nome do cachorro do, do PewDiePie em Minecraft. Sven é um nome sueco. E tinha... Família sueca, provavelmente. Eles tinham... Como é que era? Livro de viking e coisa assim. Sven. Dragon kills Fint. <risos> o dragão. <risos> Super ameaçador. Uh, Built. Construído em 1937. Sven Fint. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my Que tua mãe não ouça isso. Que... Nossa, isso não é nada higiênico, mano. Sabe a quantidade de bactéria que deve ter nessas coisinhas aqui? Por que ela tem uma garrafa de vinho? O espelho não funciona. Tem que chamar o cara pra arrumar. Eu tenho um desse, chat. Eu tenho um desse quase igual. Pra minhas vitaminas. É verdade. A única trace que a Sam's first wife Kay left on the house foi o bathroom. 
It was a pretty big trace. Ok. Ah, minha chave funciona em vários lugares? Eu achei que era só naquele cadeado. Existe um segredo nesse banheiro. Por Sven e Iri Finch. Os dois escreveram? Desenharam? There's a secret in this bathroom. <risos> que legal. It's in the last place you would look. Embaixo da pia? It isn't in the cupboard. Não está no armário. Opa. It's hidden in this book. Está escrito. Ah, está escondido nesse livro. Nossa, que des... Nossa, que descolado! Que descolado, mano. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. É um quarto escuro de fotografia. Milton. Olha. Mano, que casa legal, mano. Sinceramente, cara. Esse é... Acho que esse é o quarto do Milton. Cara, adorei o Buzz Lightyear. É tipo um... Por que que tá fechado esse daqui? Eu sabia que o Grandpa Sam tinha um twin. E que ele nunca falou sobre ele. O vô Sam tinha... Não é o quarto do Milton. Ele tinha um irmão gêmeo que ele nunca falou sobre. Centro de comando. Cara, que legal, mano. How I want to remember my brother, by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Se jogou no lago? Ele quer... Ele quer virar 360? Brother do céu! Oh, não! And maybe he'd still be here, but I doubt it. Oh no! I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly, and he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. A história do Calvin parecia familiar. Cara, que bonito, mano. Quer dizer, não a morte dolorosa dele, mas o jogo, cara. Mano, que. After Nossa, the funeral, mano. Edie roped off Calvin's half of the room. Depois do funeral, a Edie isolou com uma corda. Ok. Parte do quarto. Fort Sam. Fort Calvin. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Nossa, deve, deve, ter, deve ser muito triste, mano. Tu dividiu o quarto com alguém. Enfim. Consigo pular? Não, ah, não, não consegui ir pra lá. 
Achei que eu ia conseguir. Olha, mano, que bonitinhos. Que massa os foguetes. Isso aqui parece, parece uma bundinha. Ah, passa a secreta. Que... É pra puxar? É pra jogar? Ok, pra empurrar. Ok, o clima desse lugar realmente é seco. Os passagens eram um pouco tight fit. Eles tinham, obviamente, sido feitos para as mãos pequenas e bellies. Opa. Porque se fosse. Se fosse um ambiente úmido, estaria cheio de bicho isso aqui. Opa, é para empurrar. Mas espera aí, eu quero ir para o outro lado primeiro. Ui, que horror! Milton. Ai! Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara Finch. Ok, então a gente tá entrando nas passagens secretas dos quartos, tá ligado? Porque os quartos foram vedados e a gente não consegue abrir as portas. Ok, entendi. Mano, não tinha como não levar, não levar o susto disso aqui, mano. Pelo amor de Deus, olha isso. Cristo amado, Senhor do céu. Depois do quê? Dreadful stories. Oh. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. De todas as histórias que as pessoas escreveram sobre a morte da Barbara, fico surpresa da Edie ter guardado essa. Eu tava na frente, por isso que eu li. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Sim, surpresa de Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. <coughs> Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later... Rick hadn't returned, so Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. A música. A música de Halloween, do Halloween, mano. She found Rick's crutch and imagined the worst. <risos> ok. 
Okay. Oh no. What the f Oh. Cadê ele? Eu vou acabar com a raça dele. trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you he threw him out. But you kept a little something to remember him by. Amuleta. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later. Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Bora de novo. Mano, que jogo massa. Oh, no. Eu adoro que o jeito que a gente abre as coisas é batendo. Orcas Island Police describe the man as six feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. I returned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Fã, Bárbara. Que mesmo. Verdade, tem o Walter ainda. Oh, no. Barbara, adorei a decoração de Halloween. Oh no, ele levantou. Eu tô todo arrepiado, velho. Oh, dear. Surprise! Surprise! Finch 
gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. <laughs> Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Chat, que massa. Que massa, mano. Então era um, era um grupo de, de fãs dela. Caralho, que horror, mano. Velho, ela morreu, ela morreu com literalmente 16 anos. Velho, que doido, mano. Mano, muito bom o, esse, esse trecho. Não é? Achei espetacular, cara. Happy birthday, Barbara. No caso, não mais, né? Porque ela morreu. Barb Street. Que massa, mano. Vamos sair daqui, né? Ah, a gente tem outra. Tem outro caminho. Eu vim pra cá primeiro, né? Verdade, verdade, verdade. I guess now I know why mom didn't like me playing with the music box. <risos> Caralho, mano, a orelha dela, véi. Oh. Oh. Ah, aqui tá a entrada do quarto. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ah! Na verdade, agora a gente finalmente pode ir no, no porão. Edie's father Odin built the original house. Odin, tá vendo, ó? Os caras são tudo nórdico. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Imagina, mano, ela foi assassinada por fãs dentro da própria casa, mano. E o Rick, o Rick desapareceu, o namorado dela, no, aparentemente. Então nós iremos para o porão. Calvin e Sam. Nossa, mas mas selou, selou, né, mano? Não sei se eu gostaria de vir nessa casa de novo, viu? A gente vai pro porão mesmo? Ok. Continua, continua, continua. Até sair. Yes! Não sei se eu quero ir no porão. Cadê o Thor? É verdade, tá voltando o Thor. Ok, salvando. Checkpoint. Nossa, a música parou do nada, do nada, nada, nada. Não sei se eu gosto disso não, viu? Ok, por enquanto tudo tranquilo. Por enquanto tudo tranquilo. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. <risos> Injeção antitetânica. Ah, tá, porque ela se machucou com os metais, óbvio, né? I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Ok. I thought maybe she was hiding presents. Escondendo presentes. Ou partes de corpos, porque agora na nada mais me surpreende nesse jogo. It turned out she was hiding a lot more than that. O que que ela tava escondendo, mano? Que escuridão, véi. Não enxergo nada. Oh! Oh! What? I remember asking mom once about where Walter had gone. What? She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ele foi para o mais longe que pôde. Tá. If there's a pattern in all these stories. Se tem um padrão em todas essas memórias, o quê? Acho que é que nenhum de nós conseguiu ir para muito longe. 
Isso, isso é tipo um bunker? O que, que eu tô... Walter. Walter, 1952, 2005. Novo, velho. Boomer. Mais novo. Goodbye, everyone. I On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Depois dos tremores começarem, eu achei que não ia sobreviver uma semana. Que isso? O cara. For a few days, I settled into a routine. O cara viveu no porão para sempre. What? That's what kept me sane. Nossa, isso é muito ruim de coisar, mano. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Ah, não. Ah, é só eu girar o mouse. On the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while well, I still can. Tem que sair enquanto eu posso? Então vamos sair. Não para cá, aparentemente. Ah, aqui, ó. Precisava ir embora. Enquanto ainda posso. Véi. I know it's out there, somewhere. Sei que está lá fora, em algum lugar. O que exatamente? Aquilo que matou a Barbara. And Molly. E a Molly? And Calvin. Pera, mas o Calvin... Do que que ele tá falando, mano? O Calvin... Deu uma pirueta lá no coisa e morreu. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Esparulho desse rádio, pelo amor de Deus, que inferno! I'm sure my mom was trying to protect me. Caraca, mano. Mano, que jogo doido. Medo de acabar com, com o cara que vivia aqui embaixo e depois... Mas se ela nunca me um pai under the house, eu posso só imaginar o que ela estava escondendo. Exatamente, mano. Tipo... 
I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. <sighs> now that there's only one of us left, or maybe two. Ou talvez dois, porque ela acha que o Milton ainda pode estar vivo. Fica aqui do ladinho. Vou mandar pelo... Fora do trilho. Estou preocupado que as próprias histórias possam ser o problema. Hum. Isso é um... Nossa... Isso é um... uma análise bem interessante. A gente se preocupou tanto que acabou tornando real. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Parece que é resto. You should know about your family. Achei que você deveria saber sobre a sua família, sim. Lá parece restos de um navio. Ah, não, é daquelas, daquelas boias, né? Claro. Eu fui em direção à água porque eu, a legenda estava lá, mas... Não sei se eu deveria ir em direção à água. Eu não tô perdido, não. Até acho que estamos indo bem no game. Eu acho que as pessoas nessas histórias acreditam por o que isso vale. Acende também, vai. Obrigado. Nada. Ela tá escrevendo pra quem? Provavelmente pra ela mesma. Ela tá contando pra alguém específico? When you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Queria uma lanterna. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but... The pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Oh. Three of the gerbils were mine, and two had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. 31 de outubro, Halloween. Cada um tem uma coisa específica. Ó, oh, a, a gatinha tem asa de anjo, mano. Sven, o cara que construiu, tem a serra. Iri Finch, que é a avó, tem a... Livro. Walter. A pedra. Bárbara tem estrela. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on. But for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Okay. Edie said she dreamed about the old house every night. 
Ah, essa é a casa que afundou, chat. Side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Caramba, mano. She lost two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Lewis Tinha uma coroa There's so many things I wish I could ask my mom now Part of me thinks this is what she wanted all along For me to come back someday And find everything out for myself O jogo é muito imersivo, né, cara? A única coisa que me tira da imersão é ver se a live ainda tá online. Eu tô, eu juro pra vocês. Eu tô muito dentro do jogo. But looking back on it now. If she told me there was gonna be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Ah, 22 semanas. Ah. Cuidado. Talvez não subir pelo vidro seja uma boa ideia. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Okay. Atmosfera mudou. Sam spent his life shooting photos, but mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Nosso machado do lado da cama. Airline tickets. É um passagem de avião. Nossa, olha a TV que velha, mano. Ok, bom. Sam seemed to go out of his way to meet it. Ele serviu na guerra. Uma aliança ali no meio. Vamos ver o que aconteceu com o velho Sam. <risos> Uma quase selfie. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Mm -hmm. Am I going to have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's going to rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Nossa, eu. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. A camera's older than you are. Vamos pensar numa foto bonita, chat. Definitely should not have drunk all that coffee. Hmm. <laughs> hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always going to be here, Don. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Meu 
de ver tirar foto. Eu com meu Calvin. Man, foi um trip. Your grandpa's fan taught us how to fish, how to build a fire. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Não sei, a caneca, os peixes. Found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Ok, acho que eu tenho que achar um viado. Give me a minute to check the map. <gasps> Dad! <gasps> Good eyes, Don. Oh. Before you take the shot, let me get a picture of it. Dad, I, I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Great shot, Don. A gente vai tirar uma selfie assim? Meio constrangedora, né? I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Oh. Não sabia que eu tava mexendo, velho. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Hapt, 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 hapt. Dad, it's twitching. I think it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about. Dad. stories that's the one I wish most that my mom had told me é a morte mais patética que eu já vi na minha vida inteira mano <risos> nossa o viado trollou o velho mano uh, ok desculpa desculpa tadinho do Sam claro ok ah, falta quantos mais a gente tem o Lewis o Milton a Iri e o Odin ah não tem mais aqui ó, o Gus e o Gregory ok Karma is a bitch. Exatamente, velho. Exatamente. Nossa, mano, mas que família, hein? Que what a family. Será que eu não vi alguma coisa de novo? Opa, aqui, ó. Não tinha visto, Luba. Boa, boa. Cara, é quarto secreto em cima de quarto secreto, mano. Quem? Okay. After Sam died. My mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Finch control. Gregory. Nossa, Gregory foi outra criança que morreu, mano. Nossa, que lugar estranho com... Esse negócio de... Colegial americano. I can't imagine my mom ever writing poetry and yet. Contrato de divórcio, Sam. Sam e Kay. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Something funny was happening, but only he could see it.
book. Over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Me! Damn, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. Pega! Yes! Mais um! Oh no! Oh no, perspectiva é difícil. Ah não. Dois de uma vez só. Liga o um negócio. Bom. Ou chama a baleia então. O que mais que eu faço aqui? Oh. Que? Oh! Achei um negócio pra ver. Se eu não tivesse ligado aquela noite... Um aninho, mano. Oh, no. E o Gus? Outra criança, mano. Pelo amor de Deus. A poem for Gus. Who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Sabe que eu nunca empinei pipa, turma? Preguiça. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Okay. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I... I now pronounce you husband and wife. Não posso avacalhar o casamento? Acho que não. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. The wind picked up and 
panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Quem que tá casando de novo? Hum. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't, until we found you. She never talked about him, but mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Velho, que boletim da desgraça, né, cara? Entendi, não. Ah, o pai dele tava se casando com outra. E ele não gostou. Ficou empinando pipa. Deu um tufão. E ele morreu. Basicamente. Raise flag. Ah, mano. Rotina. Cara, que boletim da desgraça esse, essa família, mano. Opa, vamos escalar então. Beleza. My mom moved up to the loft after her brothers died. Irmão da mãe dela, então. At the time, it was as far away as she could get. Caraca, velho. Dom e Sanjay. Fly to India. Voar pra Índia. Dez maneiras de ensinar pensamento crítico pra quem estuda em casa. Tipo, estuda... Pra quem faz escola em casa, sabe? She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Ok. A mãe da, Eri, da Irith, a mãe da nossa personagem é a Dawn. Deixa eu ver aqui. É a Dawn com o Sanjay. Aí os dois tiveram a gente, Milton e o Lewis. Ok. Bíblia Sagrada. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. E o pai da Dawn é o Sam. Opa. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Isso no inglês na Índia. Was born a year later. OK. Mas nasceu lá? Ou aqui? When my dad died, I don't think mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. Newton Lewis Basil, sei de time, a Mint, a Mint é, esqueci o nome em português, Basil, esqueci também. Mas são temperos. Cada um tinha sua própria hortinha. Que legal, mano, Dom. Ah, lembra que quando a gente viu a casa de longe tinha várias, tipo, parecia uns juntadinho <risos> construído em cima? A gente tá no topo, eu acho. For a while, things were good, almost normal. Hortelã, mint, boa, menta. Mas não durou. Oh, tinha um projetor aqui. Beginning of the end was Milton's tenth birthday, when Edie gave him a castle. O início do fim. Oh no. Por que, que vocês fazem essas construções logo aqui, mano? Um lugar que tem tufão e etc, velho. Oh, não. É muito legal, mas perigoso, né, mano? Mano, que legal, que bonito.
Milton Finch in The Magic Paintbrush. A chew, Spiho. Ai, ele desapareceu, é verdade. Quatro anos? Ah, a, a gente tinha quatro anos, é verdade, a Iris. É verdade, desculpa. Nossa, cara. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. What does that mean? Ah, it's a disaster. I'm going to have to go back. Tadinho do Milton, mano. Só sobrou o Lewis agora. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Opa. É, não dá para ir para ali não. Vi um computador ali dentro. Onde isso aqui é uma lancha? Como que esse povo construiu isso, mano? Smelled very, very familiar. That part of him lived on. Huh. Gamer. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. Não consigo me identificar. Huh. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Começou a... Wander. I asked him to describe it. Cara, eu tô jogando. He said he started small. Eu tô jogando. Caralho, eu tô jogando com o mouse, os, o peixe e no teclado os outros. O esse labirinto aqui. Bats. And toads. And 
things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. <laughs> Nova Louisville. Saint Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. He heard rumors of a beautiful prince. The prince was on his own quest for Sinister serpents. He followed the sound of his. Silver heart.
His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Calico, who'd insisted on inviting him. I think you know. Mrs. Finch, your son, was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Ta merda. I'm 
the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. <laughs> that whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. <laughs> you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in a thousand years. God, it smelled awful. But no, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Comecei a ver coisas. I 
things I'd forgotten had ever existed. Coisas que eu tinha me esquecido que existiam. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but... Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but... She was already gone. Já tinha ido embora? After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. <coughs> the rest happened pretty quickly. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. The last finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu não entendi quem era aquele último. Quem era o menino? O filho dela, né? É, eu imaginei que era isso, mas... Bom... 
Eu achei que fosse alguém mais... Recente. Tipo, eu achei que era alguém da própria história. Eu pensei assim, ué, será que era alguém que a gente não percebeu? Eu não imaginei que seria, tipo... No caso, ela passou adiante, né? A história da família dela. A história é muito boa. Eu tava bem até a história do Lewis. Acho que... Acho que eu sei o que que é... Ficar sozinho e se perder na própria imaginação. Por isso. Eu sabia que eu ia chorar. Muito bom o jogo. Tudo, tudo. 100%. Só ficou faltando a história de um, parece. Ou será que não tem? Cara, é isso que acontece quando você junta pessoas talentosas. <risos> o fim. É isso que acontece quando você junta pessoas talentosas e um bom... Um bom escritor, sabe? Gente que sabe escrever uma história boa em jogo é espetacular. Chat, eu perdi a história do Odin? Como é que eu vou atrás da história dele agora? Vamos ver se dá pra entrar lá. Ah, opa, pera. Eu cliquei no Odin. Nesse quarto aqui a gente não entrou, não. Quando Edie disse que Sven foi matado por um dragão... She could also have said he was building a dragon shaped slide. A gente entrou sim. Agora que eu acabei de lembrar. Her room was like a museum. Aqui. Era no quarto dela, a gente a gente passou reto. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. His wife Ingeborg and their newborn son, Johan. Johan. Tudo nome de viking. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Ilhas Orcas. É aqui que a gente tá. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. <risos> Há 500 anos que os Finch são famosos em toda... Ah, ok. Ué. Mas peraí, era isso então? Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Sei lá o que tem de... Seja lá o que tem de errado com essa família. Já, já é bem antiga. Eu realmente achei o jogo... Espetacular, do início ao fim Todas as histórias A arte da parte da Bárbara foi... Foi espetacular O jogo começa com uma vibe meio brincalhona, sabe? Tipo, a primeira história que a gente viu Não sei se era de fato a primeira história pra gente ver Talvez a primeira era pra ser a do Odin, mas... Que, que dá, esse, dá essa mini origem aí a primeira, a primeira história ali que a gente fez, pelo menos Já era mais zoeirinha, né? Do nada a gente vira um gato, aí de repente vira uma coruja isso aqui. Só que, apesar de ser zoeiro, ele é um pouco sério, sei lá, tipo, você é um gato, beleza, aí você é uma coruja, mata os coelhos, aí de repente você é um tubarão no meio do morro, descendo, se debatendo, enfim. E ele começa assim, meio, meio bobo, parece, quase, e ao mesmo tempo conta a história de um assassinato no Halloween, coloca a música oficial do, de um dos filmes mais épicos e icônicos de terror, assim, de Halloween. De um jeito super estilo quadrinhos e tal. E aí fica sério, fala sobre família, perdas e saúde mental de novo. Pra mim o que pegou mais ali foi a história do Luiz, por isso que eu, eu não aguentei dali. E eu achei, achei espetacular, de verdade, de verdade. É, várias vezes eu me perdia dentro do jogo e eu olhava pra vocês assim, aí vocês falavam, ah, vai um pouco devagar pra gente ler e tal. É porque eu tava tão imerso que eu ouvia a frase, eu ouvia a narração dela, que inclusive também é espetacular. Todas as... os voice actings, né, os atores ali de, de voz, foi... os dubladores, né, no caso, espetaculares. Enfim, eu achei, achei o jogo muito, muito bom, muito bom. Tá de parabéns todo mundo que trabalhou nele.